வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டாபிக் மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜியில் அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸஸ் பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸஸ் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ்வலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மெஷினிங் ப்ராசஸஸ் தான் இந்த டைப் ஆஃப் மெஷினிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறதுல ஒர்க் பீஸ்லேருந்து மெட்டலை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டூல் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த டூல் அப்படிங்கிறது ஒர்க் பீஸை விட ஹார்டாக இருக்கும் அப்போ தான் ஒர்க் பீஸில் இருக்கிற மெட்டீரியலை அது மெஷினிங் பண்ணும் ரிமூவ் பண்ணும் இந்த கன்வென்ஷனல் மெஷினிங்கில் எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா டூலும் ஒர்க் பீஸும் ஒரு டைரக்ட் காண்டாக்டில் இருக்கும் அதனால் டூல் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு தேய்மானம் அடையும் அடுத்தது இதில் மெட்டல் ரிமூவல் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஃபோர்ஸஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது கம்ப்ரெஷன் ஃபோர்ஸ் ஷியர் ஃபோர்ஸ் தென் ஃபைனலாக சிப் ஃபார்மேஷன் வரும் எதெல்லாம் கன்வென்ஷனல் மிஷினிங் ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா ட்ரில்லிங் லேத்து மில்லிங் ப்ரோச்சிங் இன்னும் எதெல்லாம் வந்து டூலும் ஒர்க் பீஸும் டைரெக்டாக ஒன்னோடு ஒன்று ஃபிசிக்கல் காண்டாக்ட்லேருந்து மிஷினிங் நடக்குதோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வென்ஷனல் ப்ராசஸில் சேரும் இந்த கன்வென்ஷனல் மிஷினிங் ப்ராசஸில் இருக்கக்கூடிய சில டிமெரிட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் கட்டிங் ஃபோர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது டூலும் ஒர்க் பீஸும் ஒன்றோட ஒன்று வராயிறதுனால அதனால் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டும் ஜென்ரேட் ஆகும் டூலுக்கும் ஒர்க் பீஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த இன்டர்ஃபேஸில் அவ்வளோ ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகிறதுனால ஒரு டீஃபர்மேஷன் அன்டிசைரபிள் டீஃபர்மேஷன் டூலில் நடக்கும் அதே நேரம் ஒர்க் பீஸ்லேயும் நடக்கும் ரெசிடிவல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் பீஸில் செட் ஆகிடும் ஸோ ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த ஒர்க் பீஸில் ஒரு ரெசிடிவல் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்ததுன்னா மெட்டீரியல் ஃபெயிலியூர் ஆகிற சான்சஸ் அதிகம் தென் அடுத்த விஷயம் கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸில் சிப் ஃபார்மேஷன் உண்டு அந்த சிப் டிஸ்போசல் ரீசைக்ளிங் இருக்கு இல்லையா அந்த டிஸ்போசலுக்குன்னு தனியாக ஒரு எனர்ஜி அண்ட் மணி கண்டிப்பாக ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும் தென் டெலிகேட் காம்பனன்ட்ஸ் செமி கண்டக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா இதையெல்லாம் வந்து கன்வென்ஷனல் மிஷினிங் ப்ராசஸில் நம்ம பண்ண முடியாது ஏன்னா அது ரொம்ப டெலிகேட்டாக இருக்கும் அவ்வளோ மைக்ரோ லெவலில் கட் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது ஸோ யூஸ்வலாக இருக்கக்கூடிய கன்வென்ஷனல் ப்ராசஸில் பண்ணுறதுக்கான சாத்தியம் இல்லை இதெல்லாம் தான் கன்வென்ஷனல் மிஷினிங் ப்ராசஸஸ் உடைய மேஜர் டிமெரிட்ஸ்னு சொல்லப்படுது இப்போது அந்த டிமெரிட்ஸ் எல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு சில மிஷினிங் ப்ராசஸ் தேவைப்பட்டுச்சு இல்லையா அதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸஸ் இதுக்கு இன்னும் ஒரு பேர் நான் ட்ரெடிஷ்னல் மெஷினிங் ப்ராசஸஸ் இந்த அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸ்ஸை டெவலப் பண்ண வேண்டிய தேவை நீட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பைட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் நைட்ரலாய் ஹேஸ்டலாய் அதுக்கப்புறம் நிறைய டெம்பரேச்சர் ரெசிஸ்டண்ட் அலாய் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அதை கன்வென்ஷனல் ப்ராசஸில் மெஷினிங் பண்ணுறதும் டிஃபிகல்ட் அதாவது ஒர்க் பீஸை விட டூல் ஹார்டாக இருந்தால் தான் கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸில் பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த மெட்டீரியலே ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குன்றதுனால இதை விட ஹார்டரான ஒரு மெட்டீரியல் வச்சு அதை மெஷின் பண்ண முடியலை ஆனால் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரி நியூக்ளியர் இண்டஸ்ட்ரி அது இல்லாமல் நிறைய இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய அப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ணப்படுது ஏன்னா இந்த டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்க்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹை ஸ்ட்ரென்த் டு வெயிட் ரேஷியோ அதிகமான ஹார்ட்னஸ் இருக்குது ஹீட் ரெசிஸ்டன்ஸ் குவாலிட்டி இருக்குது ஸோ இதோட யூஸஸும் அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸை மெஷினிங் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்குது அப்போது கன்வென்ஷனல் எட்ஜு டூல் மெஷினிங் அப்படிங்கிறது இந்த மெட்டீரியல்ஸுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது அது ஹைலி அன் எக்கனாமிக்கல் ஒருவேளை இந்த மெட்டீரியலை கொண்டு போயிட்டு கன்வென்ஷனல் மிஷினிங் ப்ராசஸில் ட்ரை பண்ணாலும் டிகிரி ஆஃப் அக்யூரசி சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ்லாம் நம்ம நினச்ச அளவுக்கு கொண்டு வர முடியாது ஸோ இந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் எல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக தான் அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸஸ் அப்படிங்கிறத டெவலப் பண்ணப்பட்டுச்சு இந்த அன்கன்வென்ஷனல் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸஸை ரெண்டு குரூப்பாக ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கலாம் ஒன்று அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸஸ் அதுக்கே இன்னொரு பேர் என்ன நான் ட்ரெடிஷ்னல் மெஷினிங் ப்ராசஸ் ரெண்டாவது அன்கன்வென்ஷனல் ஃபார்மிங் ப்ராசஸஸ் இப்போது அதில் முதல் வகை பாருங்கள் அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸஸ் இந்த டைப் ஆஃப் ப்ராசஸில் தேர் இஸ் நோ
அப்புறம் எப்படி இங்கே மெஷினிங் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் சார்ட் ஆஃப் எனர்ஜி எனர்ஜியை மட்டும்தான் டூல் வந்து ஒர்க் பீஸை நோக்கி செலுத்துது அந்த எனர்ஜி தான் ஒர்க் பீஸ் மேலே வந்து மெட்டல் ரிமூவல் பண்ணுது இது எல்லா அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸ்க்கும் இப்படி தான் டூலும் ஒர்க் பீஸும் டைரெக்ட் காண்டாக்டில் இருக்காது சம் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி அங்கே மெஷினிங் நடக்கும் அதனால் ஒர்க் பீஸை விட டூல் வந்து ஹார்டராக இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இங்கே இல்லை ஆனால் கன்வென்ஷனல் மெஷினிங்கில் ஒர்க் பீஸை விட டூல் ஹார்டராக இருக்கணும் அன்கன்வென்ஷனலில் வரும்போது அந்த மாதிரி ஒரு தேவை இல்லை நெக்ஸ்ட் ஒன் அன்கன்வென்ஷனல் ஃபார்மிங் ப்ராசஸஸ் இந்த ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டலை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க த்ரூ ரிலீஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இன் வெரி ஷார்ட் டைம் இன்ட்ரவல் ரொம்ப குறுகிய நேரத்தில் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி மெட்டலை ஃபார்ம் பண்ணால் அது ஃபார்மிங் ப்ராசஸ் இதே மெட்டீரியல்லேருந்து மெட்டலை ரிமூவ் பண்ணி ஒரு ஷேப் கொண்டு வந்தால் அது மெஷினிங் ப்ராசஸஸ் இப்போ நம்ம அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸஸுடைய கிளாசிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம் இந்த மெஷினிங் ப்ராசஸஸில் முதல் கிளாசிஃபிகேஷன் தெர்மல் எனர்ஜி மெத்தட்ஸ் இந்த தெர்மல் எனர்ஜி மெத்தடில் யூஸ் பண்ணப்படுற எனர்ஜியானது ஹீட் எனர்ஜி டூலுக்கும் ஒர்க் பீஸ்க்கும் டைரெக்ட் காண்டாக்ட் கிடையாது இடையில் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி தான் மெஷினிங் நடக்கும்னு சொன்னோம் இல்லையா இந்த தெர்மல் எனர்ஜி மெத்தடில் யூஸ் பண்ணப்படுற எனர்ஜியானது ஹீட் எனர்ஜி அந்த ஹீட் எனர்ஜியை ஒர்க் பீஸில் எந்த இடத்துல மெஷினிங் பண்ணணுமோ அங்கே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் ஒர்க் பீஸ் மெல்ட் ஆகி வேப்பரைஸ் ஆகுது அங்கே மெட்டல் ரிமூவல் நடக்குது அந்த ரெக்வைட் ஷேப்பும் நமக்கு கிடைக்குது எதெல்லாம் தெர்மல் எனர்ஜி மெத்தட்னு பார்த்தீங்கன்னா லேசர் பீம் மெஷினிங் பிளாஸ்மா ஆர்க் மெஷினிங் எலக்ட்ரான் பீம் மெஷினிங் அயான் பீம் மெஷினிங் இதெல்லாம் தெர்மல் எனர்ஜி மெத்தட்ஸில் வரும் அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸில் செகண்ட் டைப் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மெத்தட் இந்த மெத்தடில் டூலுக்கும் ஒர்க் பீஸ்க்கும் இடையில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகக்கூடிய அந்த யூஸ் பண்ண போகிற எனர்ஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி டைரெக்டாக மெட்டீரியலை கட் பண்ணி ரெக்வைட் ஷேப்பை கொண்டு வந்துடுறோம் எதெல்லாம் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மெத்தட்னு பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோ டிஸ்சார்ஜ் மெஷினிங் இடிஎம் தென் ஒயர் கட் இடிஎம்னு சொல்லுவோம் ஒயர் கட் எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் மெஷினிங் இதெல்லாம் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மெத்தட் அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸ் அடுத்தது தேர்ட் டைப் ஆஃப் அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் எனர்ஜி மெத்தட் எலக்ட்ரோ அண்டு கெமிக்கல் இந்த மெத்தடில் மெட்டீரியல் ரிமூவல் வந்து அயான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மூலயமா நடக்குது இந்த டைப் ஆஃப் மெத்தடில் ஒர்க் பீஸை எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷனுக்குள்ளே வச்சுருவாங்க அங்கே ஒர்க் பீஸை பாசிட்டிவாகவும் டூவில் நெகட்டிவாகவும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த எலக்ட்ரோலைட்டுங்கிற கெமிக்கல் எனர்ஜியும் நம்ம அங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியும் யூஸ் பண்ணும்போது அயான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மூலயமா ஒர்க் பீஸ்லேருந்து மெட் மெட்டீரியல் ரிமூவ் ஆகிட்டு ரெக்வைட் ஷேப் நமக்கு கிடைக்கிது எதெல்லாம் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் எனர்ஜி மெத்தட்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் மெஷினிங் தென் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் கிரைண்டிங் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ஹார்னிங் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் டீபர்ரிங் இதெல்லாம் இந்த மெத்தடில் வருது தென் அடுத்த டைப் ஆஃப் அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் கெமிக்கல் எனர்ஜி மெத்தட் இந்த இடத்துல ஒன்லி கெமிக்கல் எனர்ஜி மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி எதுவும் கிடையாது ஒர்க் பீஸை ஒரு கெமிக்கல் ரீஏஜென்ட்டுக்குள்ளே வச்சுட்டு அந்த கெமிக்கல் ரீஏஜென்ட்டுக்கு ஹீட் சப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஒர்க் பீஸில் எந்த இடத்துலலாம் மெட்டல் ரிமூவ் ஆகணுமோ அதை தவிர்த்து இருக்கிற மீதி இடத்துலலாம் மாஸ் கெண்ட்டுன்னு ஒரு லேயர் மேலே அப்ளை பண்ணிவிடும் அங்கெல்லாம் வந்து அந்த மாஸ் கெண்ட்டை தாண்டி கெமிக்கல் வந்து ரியாக்ட் ஆகாது மாஸ்க் இல்லாத இடத்துல கெமிக்கல் ரியாக்ட் ஆகி ஒர்க் பீஸோடைய எச்சிங் நடக்கும் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் மெத்தடில் கண்ட்ரோல்டு எச்சிங் மூலயமா மெட்டீரியல் ரிமூவல் நடக்குது நமக்கு தேவையான டெப்த்துக்கு மெட்டீரியல் ரிமூவ் ஆன உடனே ஒர்க் பீஸை கெமிக்கல் சொல்யூஷன்லேருந்து வெளியே எடுத்துருவோம் கெமிக்கல் மெஷினிங் அப்படிங்கிற மெத்தட் தான் கெமிக்கல் எனர்ஜி மெத்தடில் இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி மெத்தட் இந்த டைப் ஆஃப் மெத்தடில் மெக்கானிக்கல் எரோஷன் மூலயமா ஒர்க் பீஸ்லேருந்து மெட்டீரியல் ரிமூவல் நடக்குது எதெல்லாம் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி மெத்தட்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ராசோனிக் மெஷினிங் அப்ரேசிவ் ஜெட் மெஷினிங் வாட்டர் ஜெட் மெஷினிங் அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸில் இந்த அஞ்சு டைப் ஆஃ
அல்ட்ராசோனிக் மெஷினிங் அப்ரேசிவ் ஜெட் மெஷினிங் எலக்ட்ரான் பீம் மெஷினிங் லேசர் பீம் மெஷினிங் யூஸ் பண்ணலாம் தென் ரிஃப்ராக்டரிஸ் ரிஃப்ராக்டரி மெட்டல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு அல்ட்ராசோனிக் மெஷினிங் அப்ரேசிவ் ஜெட் மெஷினிங் இடிஎம் எலக்ட்ரோ டிஸ்சார்ஜ் மெஷினிங் இபிஎம் எலக்ட்ரான் பீம் மெஷினிங் யூஸ் பண்ணலாம் தென் டைட்டேனியம் மெட்டீரியல்ஸுக்கு இடிஎம் எலக்ட்ரோ டிஸ்சார்ஜ் மெஷினிங் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அடுத்ததாக சூப்பர் அலாய்ஸுக்கெல்லாம் அப்ரேசிவ் ஜெட் மெஷினிங் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் மெஷினிங் இடிஎம் எலக்ட்ரோ டிஸ்சார்ஜ் மெஷினிங் பிளாஸ்மா ஆர்க் மெஷினிங்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்டீல் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு வரும்போது எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் மெஷினிங் கெமிக்கல் மெஷினிங் எலக்ட்ரோ டிஸ்சார்ஜ் மெஷினிங் பிளாஸ்மா ஆர்க் மெஷினிங் இந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்ததாக இந்த அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸ் செலெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு எந்த ப்ராசஸ்ஸு செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு சில ஃபேக்டை வச்சும் டிசைட் பண்ணலாம் ஸோ ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி மெட்டீரியலை வச்சு எந்தெந்த ப்ராசஸ் சூட் ஆகுன்றது சொல்லியாச்சு இங்கே ஒரு சில மெட்டீரியல்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்குது அதில் எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் எந்த மெத்தடு சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எப்படி செலக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ராசஸ் செலெக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸு இந்த நாலு ஃபேக்டர்ஸ் வச்சு தான் நடக்குது ஒன்று ஃபிசிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ் எவ்வளோ வோல்டேஜ் தேவைப்படும் எவ்வளோ கெமிக்கல் சொல்யூஷன் தேவைப்படும் இந்த ஃபிசிக்கல் பேராமீட்டரை ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் தென் அடுத்தது ஷேப்ஸ் டு பி மெஷின்டு ஹோல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுமா மைக்ரோ ஹோல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுமா எந்த ஷேப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதை பொறுத்து ப்ராசஸ் செலெக்ஷன் இருக்கும் அடுத்ததாக ப்ராசஸ் கெப்பாபிலிட்டி ஆர் மெஷினிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ப்ராசஸ் கெப்பாபிலிட்டி அப்படின்னா மெட்டீரியல் ரிமூவல் ரேட் எவ்வளோ கிடைக்கும் எவ்வளோ டாலரன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் எந்த அளவுக்கு கிடைக்கும் தென் டெப்த் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் டேமேஜ் மெஷினிங் பண்ணுற ஏரியாவை தவிர வேறு ஏதாவது டேமேஜஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா அப்புறம் மெஷினிங்க்கு தேவைப்படுற பவர் இதெல்லாம் தான் ப்ராசஸ் கெப்பாபிலிட்டியில் வரும் தென் கடைசியாக எக்கனாமிக் கன்சிடரேஷன் கேபிட்டல் காஸ்ட் டூலிங் காஸ்ட் காஸ்ட் வைஸாக எந்த அளவுக்கு செலவாகும் இந்த நாலு பேராமீட்டர்ஸை பொறுத்து தான் ஒரு மெஷினிங்க்கு எந்த அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸ் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த செலெக்ஷன் பண்ண முடியும் இந்த அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸ்க்கும் சில லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆர் டிமெரிட்ஸ் எப்படி ஒன்றா சொல்லலாம் என்னென்ன லிமிட்டேஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸ் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ரொம்ப காஸ்ட் அதிகமாகும் கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கெல்லாம் காஸ்ட் ரொம்ப அதிகம் இதில் மெட்டல் ரிமூவல் ரேட் ஸ்லோ when comparing to conventional machining process in the unconventional machining process la metal removal rate ingirathu slow da then adutha da oru sila methods abrasive jet machining chemical machining plasma arc machining electron beam machining la commercially economical nu solla mudiyadhu romba adhigama selavagum so specific ah and the process theva padudhu appadina mattum da anga irakkuvaanga so ana adukku romba selavu adhigam இதெல்லாம் இதுக்கு இருக்கக்கூடிய லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆனால் இதையும் தாண்டி இந்த யூசிஎம்பி அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸ்க்கு இருக்கிற அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இன்க்ரீஸஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் தென் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது அப்படின்னும் போது நம்பர் ஆஃப் ரிஜெக்டட் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா மெஷினிங் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது தப்பான டைமென்ஷன் கட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த காம்பனன்ட் வந்து ரிஜெக்டட் அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பர் ஆஃப் ரிஜெக்டட் காம்பனன்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது தென் க்ளோஸ் டாலரன்ஸ் இஸ் பாசிபிள் அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸில் ரொம்ப க்ளோஸான டாலரன்ஸ் வேல்யூ பாசிபிள் மைக்ரோ லெவலில் கட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இதில் சாத்தியம் இந்த டூல் மெட்டீரியல் வந்து ஒர்க் பீஸை விட ஹார்டராக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ரொம்ப ஹார்டாக மெஷினிங் பண்ண டிஃபிகல்ட்டான மெட்டீரியலை கூட இந்த ப்ராசஸஸ் மூலயமா மெஷினிங் பண்ண முடியும் அந்த மெஷின் பண்ணப்பட்ட ஒர்க் பீஸ் இருக்கு இல்லையா அதோடைய சர்ஃபேஸஸில் எந்த விதமான ரெசிடிவல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இருக்காது மெஷினிங் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகியிருக்காது ஸோ இதெல்லாம் தான் அன்கன்வென்ஷனல் மெஷினிங் ப்ராசஸோடைய அட்வான்டேஜஸ் நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு கொடுங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்